Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Puasa ini Bagaimana disebut oleh Sadatuna Aisyah radhiyallahu anha Ia dalam mengulas Ayat Quran yang menyebut tentang Sa'ihuna dan Sa'ihat Dalam Quran kita akan jumpa Contoh tuan-puan Dalam surah At-Tahrim Allah memberitahu tentang Wanita-wanita terbaik Di antara ciri-ciri wanita terbaik Adalah Sa'ihat apa benda sa'ihat, sa'ihun ni? Secara literal ataupun secara bahasa Sa'ih ini maksudnya adalah orang yang mengembara Orang yang berjalan Orang yang melancung Orang yang bersia-sia Orang yang bermusafir Tetapi kalau kita tengok dalam tafsir tadi tuan puan sekalian Sa'ihun dan juga sa'ihat Maksudnya ialah Orang yang berpuasa Apa Pasal pula lah orang melancung jadi orang puasa pula Pasal apa pula orang mengembara jadi orang yang puasa Betul kan? Kata Sadatuna Aisyah radhiyallahu anha Pelancongan kepada orang-orang mukmin adalah puasa Macam mana kita nak fahamnya tu? Ya pelancongan kepada orang mukmin adalah puasa Kita semua sedang melancung tuan puan kita tengok orang sebelah jauh mana dah pergi tu. <laughs> Lain pula faham kita kan ya. Okey, saya pakai cermin mata boleh nampak sikit orang tidur. Kata Sadatuna Aisyah radhiyallahu anha, pelancongan bagi orang-orang mukmin adalah puasa. Ha, ke mana tu nak dibawa perbahasan tu? Kenapa puasa jadi pelancongan? Sebab yang dimaksudkan muslimin-muslimat sekalian adalah Ketika mana kita melaksanakan kita sedang berpuasa Rohani kita mengembara ya Jiwa kita mengembara Rohani kita naik lebih tinggi lagi Darjat itu berpotensi untuk naik lebih tinggi Sebab itu dinamakan seolah-olah orang yang berpuasa Adalah orang yang mengembara bersiar-siar rohani dia Semakin kenal Allah ya, Semakin bersiar-siar, semakin nampak keindahan, keagungan, kekuasaan Allah Macam kita berjalan ha, Muslimat pernah pergi mana? Muslimat sirim Korea pernah? Kalau pergi Korea nak musim apa tuan puan? Musim bunga ke musim salji? Oh salji dahsyat orang sirip ya. Ustazah suruh pergi musim salji sikit tak ingin dah ya. Ah dah pernah dah main salji kan dah jatuh terjelepuk tak nak dah ya. Kita nak tengok musim bunga kan tuan puan ya Allah makin berjalan makin nampak keindahan. Ustazah baru balik Jepun tuan puan. Ya bukan jempol, jempol kampung Ustazah ya. <laughs> ya dekat 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 dah kan. Ya dari balik Hokkaido, Jepun. Katanya package tu tuan puan, ya, ini adalah seminar musim musim bunga. Bunga sakura. Ya. Tapi yang heran eh, bila kapal terbang tu nak mendarat, ya, kapal terbang tu nak mendarat, usah tengoklah ke bawah. Coklat ya semua. Ya semua coklat, ranting kayu, mana bunganya? Ya, terasa enggak fras tu biar betul package ni kan? Tak ada pula dia kata package ranting kan? Ya, dia kata package musim bunga. Bunga ni tak nampak daripada atas kapal terbang tu. Ya, jadi ustaz pun tak apalah pasal kebaik lagi agaknya bunga ni kat luar airport kot, ya. Jauh sikit. Tuan puan, jalan naik kereta kan pergi. Ke okay, kita buat kereta asyik, ranting juga. Tengok tu puan ketika mana tak keluar bunga kan ya kita mencari mana bunga dia tapi walaupun ranting tetap indah tetap cantik kita kita empat orang tu puan kita bersia kita mengembara kita musafir cuaca dia lain cuaca lain yang kita pandang lain bahasa lagi lah lain punya semangat nak cari bunga kita jauhkan lagi pengembaraan tu sampai daripada airport tu kena pula 7 8 jam lagi nak juga cari sakura Alhamdulillah akhirnya bertemulah pengembaraan kami dengan bunga sakura ha, Masa tu jadi jakun lah kita Ya, ngambil gambar Macam-macam cara bergambar dengan bunga sakura Indah, cantik, subhanallah, ciptaan Allah Itu pengembaraan fizikal Ya, boleh kita potretkan pengembaraan tu Ni bukti dia, ni gambar dia 
Sekarang kita bercakap pasal pengembaraan rohani tuan puan sekalian. Sampai paras mana dah rohani kita pergi? Sampai paras mana? Kita kalau kita cakap pasal darjat kan tuan puan kan? Darjah ataupun darjat. Tuan puan rasa elok tak rupanya kalau kita masih lagi darjah satu. Datang budak darjah satu tahun 2019. Comel-comel semua. Tiba-tiba masuk kita seorang darjah satu juga. Apa rupa dia? Tak naik-naik darjat. Ingatkan cikgu. Rupanya tak sama-sama. Ya? Macam itulah gambaran tuan puan kalau rohani kita tidak mengembara. Ya, kalau rohani kita tidak naik darjat mengenal Allah Azza wa Jalla lalu ingat tuan-puan sekalian sebagai ingatan kepada kita semua ya Ramadan ini puasa ini ya adalah satu persiaran kepada rohani kita jiwa kita semakin segar semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla